Hola amigos, mi nombre es Meyer 10 El día de muchachos vamos a ver la eh, parte número 7 de la serie de Pixelmon Esta vez muchachos enfocándonos eh, netamente a capturas de Pokémon Esta vez ya estamos 276 de, eh, de 400 que es nuestra meta Esta vez quizás sean 300 o bueno 400 en realidad es la meta total no Para dejar eh, con 400 Pokémon capturados o vistos y capturados Esta vez ya sea por Wonder Trade, GTS, por algún intercambio bastante interesante, por capturas normalmente o por premios de, eh, que, que dan, ¿no? En este caso por el Ward Navidad o por el tema navideño, pues hubo muchísimos, muchísimos Pokémon regalados. Y uno de ellos pues fue pues, para mí, obviamente, ¿no? Literalmente, pues casi todos. Eso tengo que ordenarlo, por cierto, estaba picando un poquito. He picado también eso, lo he ordenado tal cual así. Eh, el ore, el bloque, ore, bloque, ore, bloque, ore, bloque, ore, bloque Y así sucesivamente, ¿se ven? Acá no tengo mucha rubí Y como están viendo tengo que las piedras Que debería tener un cofre inédito acá de las piedras, ¿no? Para que pues sea más bonito Pero bueno, da igual, eso lo voy a hacer más adelante Me he dicho muchachos que no tengo espacio para poner la zona esta de... Eh, o oh, me lo pueden, me pueden mencionar, ¿no? ¿En qué parte puedo poner la zona de... Eh, de la máquina esta de fósiles Mencionar de que de momento lo he puesto acá, junto con mi cueva, ¿no? Que es, bueno, ahí he picado de todo, de todo un poquito. Eh, recuerda, muchachos, eh, tenemos esto entonces, para las personas que no saben cómo hacer esta máquina de fósiles, simplemente tienen que hacer dos máquinas, ¿está bien? El primero es el limpiador, que es el más pequeñito, que es con seis placas de aluminio. Las personas que no sepan de cómo conseguirlo, pueden hacerlo de dos formas, matando... Pokémon, eh, yo les puedo recomendar eh, Toque de Maru, que es muy bueno, un buen Pokémon para farmear muchísimo de esto, o Skarmory, ¿está bien? O la otra pues es eh, picando mineral de aluminio, que vendría siendo este de acá, eh, Bauxite o algo así se llama, me parece, cuando lo tienes en el Ore, ¿no? Cuando lo tienes ya, o Mena, ¿no? Cuando lo tienes en Ore, te sale la aluminio, y con esto, literalmente, dándole un clic acá, ok, este es la, la, el yunque del, del mod, ¿está bien? Dándole clic acá, que el yunque del mod también se hace súper fácil. Y obviamente también con un masito, que debería ser un mazo de diamante. Le damos aquí entonces, ¿no? Y debería ya eh, picarse como tal. Vamos a esperar un ratito esto entonces para que se pueda aplanar. Y para que vean de que sí funciona. Una vez aplanado del todo, esto se va a desaparecer. Y como están viendo, ya tengo una placa de aluminio, por si es que lo desean hacer. Ahí estamos. Ahora vamos a poner esto por aquí. Eh, ¿Qué más podemos hacer entonces? Bueno, aparte de esta cosa que sería la máquina pequeña de fósiles, ¿no? Y aún el panel, el redstone y esas cosas, nos vamos a hacer esta máquina de fósiles. Vamos a poner acá fósiles con tilde en la O, si lo tienes en español. Y tenemos que hacer cuatro partes. Está bien, la parte superior que se hace con más placas de aluminio y redstone. Eh, la placa, o en este caso el depósito de, ah, de máquina, o depósito máquina de fósiles, se hace con seis paneles de cristal y tres cubos con agua. Me parece que al final te devuelve el cubo, ¿está bien? Solamente es cristal y el agua, solamente que pues, obviamente no puedes agarrar el agua en sí, ¿no? Tienes que agarrarlo con el cubo. Al final te devuelven los tres cubos, me parece, no estoy muy seguro. Y la base final que serían solamente con seis placas de aluminio. En realidad yo esta máquina no lo he eh, creado, lo he comprado porque hay una parte en tienda, ¿no? <risa> que lo puedes comprar, pero obviamente eso, si es que estás en un survival, pues no funciona. Ahora, eh, vamos a ver entonces que con el monitor, que también se hace, eh, tenemos que hacerlo con una obsidiana 4D Redstone. Y una vez teniendo esto, tenemos que ir al mar, muchachos. En el mar, en Ocean, o sea, en Océano o Deep Ocean, que sería el Océano Profundo, nos vamos a encontrar, pues, como que unas... Vamos a verlo acá, mira, esto acá. Este fósil, muchachos, tal cual es una piedra, pero como si fuera una de carbón, pero súper, súper oscuro en el medio, ¿está bien? Lo picas eso con un pico de, creo que de hierro a más, ¿está bien? Y te van a dar estos fósiles de arriba. Estos fósiles, fósiles antiguos. ¿Y por qué no se puede destaquear uno con otro, como están viendo? No se puede destaquear, pues son diferentes fósiles, ¿está bien? Vamos a agarrar, por ejemplo, este de acá, el primerito. Y vamos a darle clic derecho a la máquina pequeñita. Esto lo estoy haciendo para que, obviamente, las personas que no sepan, pues, lo tengan en cuenta, ¿está bien? Esto yo lo hice una vez en mi canal, pero ¿por qué no hacerlo de nuevo? Y como están viendo, pues, acá eh, tenemos que añadir el fósil. O sea, una vez ya limpio esto, porque está con piedra, con no sé qué. What the fuck? Ah, es un buffalo, creo que como estamos en Extreme Hills, está al lado mío, creo yo. Ahí está, muchachos. Una vez terminado, va a parar la máquina y darle clic derecho entonces. ¿Está bien? Para que lo tengamos aquí. Este es un fósil mandíbula. El Pokémon se llama eh, Tyrion. ¿Está bien? Vamos a darle un eh, clic derecho justamente a la máquina. Esto se va a hacer, tiene un proceso del 100%. ¿Está bien? Eh, al momento de estar al 50% me parece que esto se va a achicar y se va a agrandar ya el Pokémon en sí De momento vamos a ponerle cualquier eh, Pokéball Yo voy a ponerle un Lujo Ball porque me gustan mucho los Lujo Ball 
Y como los Lujo Ball son difíciles de poder capturar un Pokémon salvaje con Lujo Ball, pues prefiero tenerlo acá. ¿Está bien? Por cierto, le voy a responder a Rotom. <ríe> eh, Rotom siempre me dice, ¿no? Si es que hay directo. Lo que pasa es que como no apoyan mucho los directos, o sea, hay muy pocas visitas en directos, por eso no puedo subir un directo de una hora, ¿saben? Haciendo un capítulo. Por eso lo prefiero hacer eh, sin directo. Se ven videos eh, subidos y ya está. Eh, por eso mismo, pues, eh, eh, tengo que subir o voy a hacer solamente videos eh, resubidos, ¿sabes? Videos tal cual. Obviamente, eh, lo que quiero hacer con esto, muchachos, aparte de sacar obviamente los fósiles, eh, porque tengo muchísimos, pues, obviamente, al momento de sacar los Pokémon, ¿ok? Los fósiles, que por cierto... Al momento de sacarlo tienes que tener un espacio en el inventario, por eso yo tengo un espacio ahí en la izquierda, abajo de Entei hay un espacio más. Eh, para darle clic derecho ya cuando se pueda, está bien, cuando se pueda eh, sacar el Pokémon y obviamente puedes ya tener todo listo. Ahora, eh, ¿qué más? Ah, bueno, aparte que lo estaba mencionando de, de sacar los fósiles, es también para completar la Pokédex con parte de los fósiles. No creo que están todos los fósiles acá, pero al menos están la mayoría, así que con eso me sirve. Ahí se está viendo de pequeñito de momento el Tyrant, está bien, Tyrant. Este Pokémon me encanta. ¿eh? Creo que me gustan más los Pokémon fósiles eh, en general, está bien. Me gustan muchísimo los Pokémon fósiles. Por ejemplo, Anorit, me gusta también este eh, Cradily, ¿no? Este Tyrant, eh, Aerodactyl, me gusta muchísimo. Me gusta también, mi Pokémon favorito es entre Armaldo, Arnaldo, Armaldo. Armaldo era, ¿no? O Arnaldo. Armaldo, Arna creo que es con N En fin, la cosa es que me gusta ese Y aparte me gusta también eh, ¿Cómo se llama este crack? El que parece un Triceratops Que se me ha olvidado el nombre Ese me encanta, ese Pokémon me encanta Ahí estamos, ya dejó pues el efectito 99 Y recibir Pokémon Darle clic derecho solamente Y como están viendo yo tengo a Tyrant En nivel 1 obviamente eh, Puede salirte macho hembra El tema del tamaño es muy muy eh, muy depende, está bien Este por ejemplo tiene potencia 40 Presión 100 eh, Vamos a ver cuánto de IBS tiene Por si acaso verlo 49, pues me salió malito la verdad Pero bueno, es muy difícil que te saque un Pokémon bueno De buenas IVs Está bien, eh, normalmente lo que hacen las personas que quieren O tienen eh, Ranchos Es que al menos uno de todos sus stats Ataque, perdón, vida, ataque, defensa Ataque especial, defensa especial eh, lo hagan pero tal cual Solo y únicamente Con el tema de eh, 1 con 31 Que sería el máximo ¿no? Ya después van al Poké Rancho Utilizan objetos y todo eso Para que se conserve el máximo de sus Uno de sus stats De sus 6 stats Ya si obviamente tenga el siguiente 12 en 31 Y el siguiente 13 en 31 Y así sucesivamente Hasta que tengan casi todos por 31 ¿no? Que hay un método así que pues eso e igualmente yo no creo que haga eh, en esa serie al menos de rancho, creo que no es necesario, creo que sí, no sé, lo podría ver ya más adelante. Mencionar igualmente que pues ya tenemos el primero, se va a cerrar el, 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 el servidor, así que voy a aprovechar en poner otro. Por ejemplo, ya tenemos este de acá, vamos a ponerlo bajito para que sepamos que ya lo hemos sacado. Creo que era ese, ¿no? Yo ni me acuerdo, pero bueno, vamos a ver varios, está bien, voy a estar así hasta verlos todos. Por ejemplo, este de acá es de Lilep. Ahí estamos, Lilep. Este es el planta. Igualmente mencionar de que voy a sacarlos todos, ¿está bien? Voy a quemar todos, pero si es que puedo... Bueno, vamos a quemarlos todos. Igualmente, si es que veo otro nuevo, aparte de Lilep, que se está haciendo, por si te lo voy a, que voy a poner una, una Pokéball de estas. Eh, pues eso, ¿no? Eh, lo, lo chequeemos para más adelante. A ver, ya está el, el otro Pokémon eh, saliendo entonces. Bueno, este de acá... El que dejamos solamente que pasó pues un ratillo, ¿sabes? Desde la actualización y todo eso. Por eso dije el otro Pokémon. Pero bueno, ahí tenemos a Lile. Ahí estamos, nuestro querido Lile. Me gustan muchísimo los Pokémon. No sé por qué, se los juro. Tamaño normal, eh, roca y eh, planta. Vamos a ver entonces el eh, IBS eh, 6. 78, bro. Es muy bueno, pero no tiene ningún 31, lamentablemente. Pero está bastante bien, o sea... Del 100% no es, pero 78 está bastante bien. Tiene más o menos eh, balanceado su, sus habilidades. Está bastante interesante, está bastante bueno. Eh, no me quejo, no me quejo para nada. Está bien, a tener uno bajo, ¿saben? Prefiero este. Pero bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente. Yo voy a abrir estos de acá, que no sé exactamente si son buenos o malos. Ojo, acabo de abrir uno sin querer queriendo. Pensé que era Lile, pero no, es Kabuto, muchachos. Kabuto. Vamos a ver cómo sale. Fácil y sale bastante bonito, bastante chiviri. 
Este no, creo que es, este es el líder. No estoy seguro. Igualmente tengo que abrir todos, ¿está bien? He abierto todos. Por ejemplo, este de acá hay que ya abrir. No, espérate. El que ha abierto es este de acá. El que voy a poner listo es este de acá. Eh, Archen. Está bien, de momento voy a poner a este crack aquí. Que no sé qué es. Y pues eso, vamos a esperar. ¿Qué tal? Ok, el siguiente que se viene entonces eh, sería Kabuto. Voy a poner al Fossil Pluma. Ahí estamos, vamos a poner al Fossil Pluma. Este es el fósil... Ah, Oma Knight. Este es el Helix. Qué paja, qué bueno. Eh, a ver, voy a poner este a ver si es que es lo mismo. Creo que sí, ¿eh? pero bueno, lo vamos a poner igualmente. Para tener ya todos los fósiles eh, limpios. Y mientras que ese se hace, voy a poner esto por aquí. Vamos a ver cómo está el señor... El señor Kabuto. Vamos a verlo por acá. Vamos a ver qué tan grandecito es. Puede salir unos pequeñitos. Este se ve un poco pequeño, ¿ah? ¿eh? IBS6. 36, es muy malo, es muy muy malo, pero al menos ya lo tenemos acá, de tamaño pequeño, ahí está, ya sabe, a ver, un poquito más grande los cubutos, pero bueno, está bastante interesante, no me puedo quejar, bueno, la verdad sí, porque es una cochinada de eh, IBS, este de acá ya lo tenía, ¿no? La raíz que es Lila, ahí está, vamos a ponerlo por acá, me ha salido, por cierto, este de acá, el hornito fósil, no sé exactamente qué es, porque si es que esto lo pongo ahí, no funciona, no funciona, no sé por qué. Así que si ustedes saben más o menos de qué va eso, pues mmm, sería de mucha ayuda. Ok, me están diciendo de que se, se tiene que combinar con otro fósil. He ¿eh? preguntado acá, no me deja poner un fósil en la máquina de fósiles. Dice que... Eh, de que se tiene que combinar con otros fósiles. ¿Cuál? Pues dígame. <risa> ¿Cuál? ¿Cuál es? Este, pero bueno, si es que sepan igualmente, me lo pueden poner. Ahora estoy haciendo uno, dice. Unos que son similares que no se pueden meter al... Ah, man, ya, man, ya. Creo que este de acá. Ictiofósil. Ojo, mira, este de acá tampoco es la primera vez que me sale. A ver, vamos a ver. Combinar. Eh, ¿A qué se refiere con combinar? ¿Este con este? Ya, pero ¿cómo se combina? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dice uno que son similares que no se pueden meter al fósil, a la máquina de fósil. ¿Ok? ¿Cómo...? Se combina A ver Fácil, necesito más Lo que pasa es que no tiene ni crafteo, ¿sabes? No tiene... Porque el, el J lo que hace es ver cuál es su crafteo y sus usos O sea, en qué se puede craftear o cómo puedes hacer el crafteo para llegar a este objeto Y como obviamente ese objeto solamente se obtiene con la máquina esta, pues no sirve mucho Pones uno y lo combinas con el otro ¿Hola? Ah, ok, 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 ok Ah, ah dale Vamos a poner. Ah, dale. Gracias. Ahí está. Vamos a esperar entonces a, a este crack, Archim, creo que se llamaba. Y pues vamos a ver estos dos, ¿no? Que me interesan mucho. Este es Omanite, que también lo vamos a ver dentro de un ratito. Eh, primero vamos a ver a este de acá. A ver, a ver, a ver. Guavedón. Puede salir cuando tú quieras. Ahí estamos. Y vamos a poner este entonces con este de acá. Hola. Fósil incompleto. ¿Hola? No me deja. No me deja. O sea, se cambia cada rato. Qué raro. Este, A ver, vamos a preguntar bien. A ver, estoy googleándolo, ¿está bien? Me sale que tengo que combinarlo el ornitofósil. O sea, este de aquí lo tengo que combinar con un tracofósil o plesiofósil. Así que lo vamos a guardar de momento, por aquí. Bueno, por acá mejor, ahí estamos. Eh, porque son fósiles interesantemente raros de ver. Así que vamos a poner esto por acá, de momento. Mientras que voy sacando otro eh, fósil por aquí. Ahí estamos. Espero que me salga el Draco Fósil. No estoy muy seguro de cómo es o de qué es. Pero bueno, vamos a esperar. Acabo de sacar el Draco Fósil con este de acá. O sea, este de acá es igual. Lo voy a sacar... Por si, pues bueno, porque sí Pero este acá es el mismo que he metido ahorita mismo En la máquina esta pequeñita eh, Así que vamos a probarlo después del de Señor Omanite aquí Está bien, que ya está saliendo seguramente, no falta El 50% creo que sale De momento ni se ve A ver, creo que está, sí, ahí estamos He escuchado un boss o algo así Archen, por cierto eh, No he visto a Archen, ¿no? Al final <ríe> Me he olvidado por ver este, por googlear Mira, tenemos a Archen entonces Vamos a ver cómo es. El guapo, tamaño pequeño. Felicidad alegre. Vamos a ver IBS6. A ver. O 54. Pues no. No está nada bien, la verdad. <ríe> no me gustó. Eh, pero bueno, está ahí. Entonces vamos a ver a Omanite, que es el, el siguiente que hemos eh, sacado. 
Ahí está el Omanite, que está bastante interesante. Vamos a ponerlo en IBS. ¿Cómo se llama esto? IBS 638. También es manco este man. Es muy manco. ¡Ah! <ríe> ¡Qué asco! Pero bueno, vamos a poner el siguiente, que sería este de aquí. Que no me acuerdo cuál era este, pero bueno, lo vamos a poner. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuál era? Ah, Amaura. Ahí está, Amaura. ¿De acuerdo? Genial. Vamos a ver este de acá. Vamos a ponerlo aquí de momento. Y vamos a ir quemando todos los que tenemos. Falta uno más, en realidad. Así que no creo que nos, nos, nos cueste muchísimo. ¡Ojo! Ah, este es el Archen igual, ¿no? Archen, este es Archen. Así que nada, lo vamos a guardar aquí. Este es el mismo que hemos visto, en realidad. Así que no pasa nada. Vamos a esperar un ratito entonces a que este man se ponga bien. Y nada. Bueno, mientras que está completando esto, voy a poner el último... Fósil, está bien hacerse. No sé qué está sonando. A Mauro está sonando Minum, porque, o sea, Minum es Minum, ¿no? Creo que es este de acá. Vamos a agarrarlo. ¿Hola? <ríe> ¿Qué fue? ¿Hola? ¿Han visto eso? ¿Qué bug? Ojo, otro, otro hornito. Ok, 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 ok. Lo vamos a guardar este. Esto lo vamos a guardar. Y el siguiente que sale, mientras que obviamente nosotros estamos eh, aquí, <risa> estamos pues esperando al, al señor Amaura, obviamente cuando ya lo tengamos, y veamos sus estadísticas, vamos a dejar estos de aquí, que creo yo, según internet, estos dos se juntan, ¿está bien? Estos se juntan para poner o poder tener un Pokémon, no sé cuál es, la verdad, he visto el nombre, pero como es de la octava generación, yo no sé mucho de la octava generación, así que nos vamos a poner bastante interesantes, bastante informativos... No sé si existe la palabra, pero yo lo he inventado, así que quise. A ver, ya está. Clic derecho entonces. Ahí está, a Maura. Primero vamos a poner a este, después este de acá. ¡Holo! ¡Holo, holo, 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 holo! Bueno, mientras que se hace esto, vamos a ver a Maura entonces, súper rapidito. Primero tenemos a Maura, se ve muy pequeñito. Creo que sí es muy pequeño Maura para que... 52, no tiene ninguno por 31, lamentablemente. Vamos a poner... Eh... Y de ese, a ver, vamos a ver, tamaño pequeño, ya sabía que era pequeño porque se nota. Pero bueno, ahí tenemos a, ba a Maura, que en realidad es un Pokémon muy bonito, que es tipo hielo y roca. Bastante, bastante genial, muy pocos en su clase, muy pocas combinaciones de hielo y roca. Pero ya tenemos otro Pokémon aquí, muchachos, ya está. Para el siguiente capítulo, quizá lleguemos al, al Pokédex 300, ¿está bien? Eh, ahora pues, eh, solamente quiero estar netamente centrado en... Los eh, fósiles, también no hemos sacado todos, nos faltó Aerodáctil, eh, nos faltó eh, Omanite, no, perdón, perdón, eh, nos faltó Anorith también, ¿no? Pero eso es lo que he encontrado en realidad, ¿no? Los gratis porque me los he encontrado y cuando picas pues te dan varios, está bastante interesante, eso no sé qué hace ahí, pero bueno. Vamos a dejarlo hasta acá muchachos, eh, pero sin antes obviamente ver... El eh, Pokémon definitivo Que sería el, el, el Pokémon de la última generación Así que nada, vamos a esperarlo Entonces a ver qué tal, qué sale de esto A ver, de momento, mientras que se hace Voy a poner también esto de aquí A ver si es que tengo algo bueno Eficiencia 3, ok Filo 3 Que bueno, no tengo más eh, La pilosilla de momento, vamos a sacar uno más Vamos a sacar todo lo que podamos ¿eh? Vamos a ver dos Dos este, libritos más, aparte de este. Eh, ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde se los he metido? A ver, filo 3. Que me da absolutamente igual. ¿Dónde están mis libros? Hola, acá. Muy bien. No los vi. A ver, una más, una más, una más. Empuje 2, que no me va a servir de absolutamente nada. Y una más, a ver. Dime que sale algo chévere, algo chidoris. Fuego. No me sirve, pero bueno. Ahí está. Vamos a dejarlo por acá. No sé si es que es el mismo servidor que hace que solamente salgan... Eh, uno en nivel 30, pero bueno Por cierto, soy élite Por eso yo no tengo el rango acá O sea, no se ve el rango youtuber, pero si sí soy élite y pro eh, Bueno, tengo el rango élite como tal Rango pro me dan todo esto Está bastante bien Ahora, eh, esto por acá Esto lo voy a guardar obviamente Por aquí Esto por acá Y el rango élite me dan todo esto Está bastante bien también Vamos a guardar esto por acá El rapid ball aquí esto por acá, esto por aquí, y tengo 10 caramelos raros que le voy a dar en realidad a este señor Para que ya sea un poquito más grande, no es el mejor, o sea, no tiene la mejor EBS ni IBS, en realidad son malos Pero me gusta mucho, ¿está bien? No, no vengo acá a ser competitivo, alguna vez iría pues a derrotar a un, un entrenador Pero tampoco es 
En plan, hola, oh, ver, cabrón. Estoy viendo en internet. Eh, este, llama, este Pokémon se llama Dracosolt. Es eléctrico dragón. Es muy raro ese, esa combinación. Eh, no tiene evolución, lamentablemente. Así que lo vamos a ver rápidamente. Vamos a sacarlo entonces con el Luxury Ball. Ahí estamos. Vamos a irnos por aquí. Está bastante bueno, está bastante bueno. Vamos a verlo acá. Es muy raro, weón. Es como que la mitad de, de, de dinosaurio, ¿sabes? Y esta cochinada es como que de acá para acá, ¿sabes? Todo esto es como que lo hace súper bien en un examen de arte. <ríe> y después decir, muchachos, les queda tres minutos para completar el examen y plata, haces esta huevada. <ríe> Ahí está. A ver, vamos a ver, IBS6, no me falles por favor, 87 tiene 3 por 4 por 31, Dios, what the fuck, está muy chito, lamentablemente no evoluciona porque no me gusta que sea así, ¿sabes? Todo raro, ¿eh? es como que la, le han cortado la mitad de un dinosaurio y ese man se metió, ¿sabes? Es, parece la, su columna vertebral diciendo, oye bro, ¿qué tal? Eh, pero bueno... <risa> Está muy bueno, weón. El tamaño normal. Nos ha salido, pues, naturaleza floja. Que no sé exactamente en qué influye. O cuál sería su naturaleza específica del mal. Pero está muy cheto. Pero, muchachos, así nos vamos a despedir. Con ese último Pokémon bastante interesante. Vamos a dejarlo hasta acá, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo este pequeño eh, video. Ya saben, dejar un pequeño like, apoyar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que, por cierto, ya se está acabando el, eh, la serie en sí. Porque fue una miniserie. Pero bueno. Paso que los sacas, pero eso es un montón, un gusto a todos y hasta la próxima. Bye.